Привіт вас! Депутати Слуги народу пропонують поміняти налоблаження вашої зарплати. Пропонують ввести так звану прогресивну шкалу налоблаження. Що це означає? Смотрите, ви отримуєте мінімальну зарплату, ніяких налогів, ноль. Якщо ваша зарплата ну, вище мінімальної, але не вище п'яти мінімальної, 15%. Если ваша зарплата выше 5 минимальных, но не выше 15 минимальных, 18. Но если ваша зарплата еще выше, там есть и 21, и 24, и даже 27 для очень-очень богатых. Да, действительно, в многих странах мира используется такая система. Что здесь хорошо, что здесь плохо? Ну, понятно, в, с точки зрения социальной справедливости считается, чем человек больше зарабатывает, больше платит налоги. Глупость величайшая. Ну, вы знаете, что в многих странах мира, если человек действительно много зарабатывает, он всегда может использовать офшорные схемы, чтобы не платить налоги. Не удивляйтесь. Ну, это так, слово. Какая вторая опасность? Ну, скорее всего, если это внедрят, то сразу же возникнет идея ввести всеобщий декларирование доходов. Потому что в Европе эта система работает, но она работает в рамках всеобщей декларирования. Что это означает? Это означает, что раз в год, вы обязаны, сейчас это добровольно, подать налоговую декларацию, где указать все ваши доходы и расходы. Да. Ну, кто жил за границей, знает, что вам приходится в некоторых случаях лишний раз учитывать все расходы. То, что были бумажки, подтверждающие, что вы, да, действительно, это купили или это продали. Налоговый все это посмотрит, сравнит. Ну, соответственно, если ваши расходы не будут превышать ваших доходов, к вам просто нет. Если ваши расходы будут превышать ваши доходы, скорее всего, так и будет. Вот с этой всей суммы вам насчитают по прогрессивной шкале налоги. То есть, другими словами, если так случится, что вы приобретете недвижимость, а не сможете объяснить, где вы взяли деньги, то заплатите 27%. Чисто по-европейски. Да. Ну, решайте сами. С точки зрения Европы, правильно решение. С точки зрения европейского метода, правильно решение. С точки зрения социальной справедливости, бессмысленное решение. Но с точки зрения идеи, гениально. Ну, не знаю, приму законопроект или нет. Насильник обмен, насильник депутаты могут и не принять. А могут и принять. Во всяком случае, вот такая вот идейка.